নমস্কার প্রভু যিশু খ্রিস্টের মধুর নামে জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই কেমন আছেন আপনি আজকে আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের দয়ায় আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন সুরক্ষিত আছেন আর আমি খুব খুশি যে আমি আপনাকে আরেকবার আমাদের এই জীবনবাণী অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাতে পারছি আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এই অনুষ্ঠানে আমরা বাইবেলের নতুন নিয়ম থেকে সাধু জহন লিখিত সুসমাচার ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আর আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আপনি ঈশ্বরের বাক্য থেকে নতুনভাবে জানতে পারছেন বুঝতে পারছেন আমাদেরকে অবশ্যই জানান যে কেমন লাগছে আপনার এই অনুষ্ঠান আপনার মতামত আমাদের কাছে সত্যি মূল্যবান আসুন আমরা আজকে অনুষ্ঠানের শুরুতেই একটা গানের মধ্যে দিয়ে জীবন্ত ঈশ্বরের স্তুতি প্রশংসা করি
আমরা দেখেছি অনন্তকাল স্থায়ী পুত্র প্রভু যিশু খ্রিস্ট শুধুমাত্র একটাই উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে এসেছিলেন সমগ্র মানবজাতির মুক্তি পুনরুদ্ধার আর তার এই কাজ যখন সম্পূর্ণ হয়েছিল তিনি তার পিতার কাছে ফিরে গেছিলেন আমরা দেখেছি প্রভু যিশু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তার লোকেদেরকে অসহায় রেখে যাবেন না তার অবর্তমানে তিনি পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দেবেন তিনি খ্রিস্টের নির্দেশ মতো তার লোকেদের পরিচালনা দেবেন প্রভু যিশু একটা অভূতপূর্ব প্রতিজ্ঞার মধ্যে দিয়ে তার কথোপকথন শেষ করেছিলেন এই সমস্ত তোমাদিওকে বলিলাম যেন তোমরা আমাতে শান্তিপ্রাপ্ত হও জগতে তোমরা ক্লেশ পাইতেছ কিন্তু সাহস করো আমি জগৎকে জয় করিয়াছি আমরা এখন প্রভু যিশুর দীর্ঘতম প্রার্থনা বিষয় দেখতে চলেছি প্রভু মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যস্থ রূপে প্রার্থনা করছিলেন এটি এমন একটা দৃষ্টান্ত যা প্রত্যেক পালক তার মণ্ডলীর জন্য প্রত্যেক পিতামাতা তাদের সন্তানদের জন্য আদর্শ রূপে ব্যবহার করতে পারেন এটি হল এই পৃথিবী থেকে প্রভু যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে স্বর্গস্থ পিতার অবিরত কথোপকথনের একটি দৃষ্টান্ত এই প্রার্থনাটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যেন আমরা জানতে পারি যে তিনি আজকের দিনেও আমাদের জন্য কিভাবে প্রার্থনা করছেন আমার প্রার্থনা এই বিষয়গুলো যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে আরও বিস্তারিতভাবে দেখতে চলেছি ঈশ্বর যেন আমাদের সঙ্গে বিশেষভাবে কথা বলেন যেন আমরা তার রব শুনতে পাই তার আত্মা যেন আমাদের চোখ ও কান খুলে দেন পরিষ্কারভাবে যেন আমরা উপলব্ধি করি তিনি আমাদেরকে কি বলতে চাইছেন আসুন তাহলে আমরা এখন ঈশ্বরের বাক্যের বিস্তারিত আলোচনার দিকে যাই আজকের জীবনবাণীর অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের নতুন নিয়মের যোহন লিখিত সুসমাচার তার সতেরো অধ্যায় থেকে আলোচনা শুরু করব। পবিত্র বাইবেলে এই অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়ে প্রভু যিশুর দীর্ঘতম প্রার্থনার উল্লেখ আছে আসুন আমরা পাঠ করি সতেরো অধ্যায় এক থেকে চার পদ যিশু এই কথা কইলেন আর স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন পিত সময় উপস্থিত হইল তোমার পুত্রকে মহিমানিত কর যেন পুত্র তোমাকে মহিমানিত করেন যেমন তুমি তাহাকে মর্তমাত্রের উপরে কর্তৃত্ব দিয়াছ যেন তুমি যে সমস্ত তাহাকে দিয়াছ তিনি তাহাদেরকে অনন্ত জীবন দেন আর ইহাই অনন্ত জীবন যে তাহারা তোমাকে একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে এবং তুমি যাহাকে পাঠাইয়াছ তাহাকে যীশুখ্রীষ্টকে জানিতে পায় তুমি আমাকে যে কার্য করিতে দিয়াছ তা সমাপ্ত করিয়া আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিয়াছি যীশু বলেন পিত সময় উপস্থিত হইল যীশুর জীবনে সর্বেক্ষা মূল্যবান সময় বা সর্বোচ্চ সময় উপস্থিত আমরা যদি ঠিকভাবে দেখি আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি সময় মূল্যবান কোনো মুহূর্তকেই সামান্য বা তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারি না সারা জীবনটাই একটা পূর্ণ সময় কখনো কখনো আমাদের জীবনের কোনো কোনো সময় আমরা অবহেলা করে কাটাই কিন্তু কোনো সময়কে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয় প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা সর্বোচ্চ সময় আছে ওই সর্বোচ্চ সময় কিন্তু জীবনের অন্যান্য সময়গুলোর অংশ একের সাথে অন্যটি জড়িত গতকালকে আজ এই দিনে জনক জননী বলতে হয় আবার আজকের দিনটি ভবিষ্যতের ইতিহাস রূপে দেখা যায় যিশুর জীবনে প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত মহামূল্যবান ছিল তথাপি ওই বিশেষ দিনটি বিগত সকল দিনগুলিকে যেমন আড়াল করে দিল যিশু তার প্রার্থনা শুরু করলেন পিত এই সম্বোধনে তার শিষ্যদের যেমন শিখিয়েছিলেন হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতে বলে সম্বোধন করতে সেভাবে তিনি সম্বোধন করলেন না তা যদি তিনি করতেন শিষ্যদের স্তরে তাকে মনে হতো আবার যদি বলতেন আমার পিত শিষ্যরা হয়তো ভাবত যে তিনি নিজেকে তাদের থেকে ভিন্ন স্তরে দেখাচ্ছেন তিনি কেবলমাত্র পিত বলে সম্বোধন করলেন যিশু বললেন তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত করো প্রভু মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যস্থ রূপে প্রার্থনা করছিলেন কেবলমাত্র ঈশ্বর রূপে নয় কেবলমাত্র মানুষ রূপে নয় কিন্তু মনুষ্য রূপে ঈশ্বর তিনি বলছেন আমাকে অর্থাৎ পুত্রকে মহিমান্বিত করে যেন পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত করে প্রভু ঈশ্বর রূপে এই মহিমা চাইছেন না কেননা সকল মহিমা গৌরব একমাত্র তিনি দাবি করতে পারেন এটি তার অনন্তকালের দাবি প্রভু মনুষ্যরূপী ঈশ্বর হিসাবে ব্যবস্থা ও চুক্তির প্রধান হিসাবে জগৎবাসীর জমিনদার হিসাবে তিনি তার দাবি জানাচ্ছেন আরও তার দাবি এই জন্য তার যে দায়িত্ব ছিল সেই কাজ ছিল যে দুঃখ ভোগ ও মৃত্যু নিরূপিত ছিল তা তিনি পূর্ণ করছেন সেই জন্য পুরস্কার দাবি করছেন 
ফিলিপিও তার দুই এর অধ্যায় নয় থেকে এগারো পদে সাধু পৌর লিখেছেন যেহেতু তিনি মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবাহ হইলেন সেহেতু এই কারণ ঈশ্বর তাহাকে অতিশয় উচ্চ পদান্বিত করিলেন এবং তাহাকে সেই নাম দান করিলেন যথা যা সমুদায় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যেন যিশুর নামে স্বর্গ মর্ত পাতাল নিবাসীদের সমুদায় জানু পাতিত হয় এবং সমুদায় জীব বা যেন স্বীকার করে যে যিশু খ্রিস্টই প্রভু এই রূপে পিতা ঈশ্বর মহিমান্বিত হন যিশু বললেন তুমি যে সমস্ত তাহাকে দিয়াছ এই শব্দটা যিশু তার সপ্ত আবেদনে সাত বার উল্লেখ করেছেন ঈশ্বর পিতা এই জগৎকে তার পুত্র প্রভু যিশুকে দান করেছিলেন কারণ পিতা ঈশ্বর জগৎকে ভালোবেসেছিলেন এবং এই জগতের বিশ্বাসীদের পিতা ঈশ্বর তার ভালোবাসার দান স্বরূপ প্রভু যিশুকে দান করেছেন আবার প্রভু যিশু বিশ্বাসীদের পিতার রক্ষা দিনে রাখার জন্য পিতার হাতে গচ্ছিত রাখছেন অন্যদিকে পিতা ঈশ্বর যাদের যিশুখ্রিস্টকে দান করলেন অর্থাৎ বিশ্বাসীদের তাদের যিশু অনন্ত জীবন দান করলেন কেন অনন্ত জীবন দান করলেন যেন সেই বিশ্বাসীরা একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে জানতে পারে আর কি জানতে পারে যিশুখ্রিস্টকে যাকে তিনি স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যিশু বললেন আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিয়াছি খ্রিস্ট ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করলেন তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে ইব্র তার একের অধ্যায় তিন পদে লেখা আছে ইনি তাহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে সমুদায়ের ধারণকর্তা হইয়া পাপ থৌত করিয়া ঊর্ধ্বলোকে মহিমার দক্ষিণে ভবিষ্ঠ হইলেন তিনি মহিমান্বিত করলেন তার জীবন ও বাধ্যতা দিয়ে যখন লিখিত সুসমাচারের আটের অধ্যায় ছেচল্লিশ এবং উনপঞ্চাশ পদে লেখা আছে তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপি বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে যদি আমি সত্য বলি তবে তোমরা কেন আমাকে বিশ্বাস করো না আমি ভূতগ্রস্ত নই কিন্তু আপন সমাধার করি আর তোমরা আমাকে অনাদার করো তিনি ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করলেন মনুষ্য রূপ ধারণ করে যখন লিখিত সুসমাচার তার একের অধ্যায় চোদ্দ পদে লেখা আছে তাই সে বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন আর আমরা তাহার মহিমা দেখিলাম যেমন পিতা হইতে আগত এক জাতের মহিমা তিনি অনুগ্রহে সত্যে পরিপূর্ণ তিনি পিতাকে মহিমান্বিত করলেন তার আশ্চর্য কার্যের মধ্যে দিয়ে মতিরিক্ত সুসমাজা তার নয়ের অধ্যায় আট পদে লেখা আছে তাহা দেখিয়া লোকসমূহ ভীত হইল আর ঈশ্বর মনুষ্যকে এমন ক্ষমতা দিয়াছেন বলিয়া তাহার গৌরব করিল তিনি ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করলেন তার দুঃখভোগের মধ্যে দিয়ে তিনি মহিমান্বিত করলেন তার প্রচারের মধ্যে দিয়ে প্রভু যিশু এমন জীবন যাপন করলেন যে মানুষ তার জীবন দেখে ঈশ্বরকে জানতে পারল মানুষ ঈশ্বর বিষয়ে আরো গভীরভাবে চিন্তা করতে শিখল যখন লিখিত সুসমাজা তার সাতের অধ্যায় পাঁচ পদে লেখা আছে আর এক্ষণে হেঁপিত জগৎ হইবার পূর্বে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল তুমি সেই মহিমায় তোমার নিজের কাছে আমাকে মহিমান্বিত করো বড়ই রহস্যপূর্ণ কথা প্রভু যিশু তার প্রার্থনার মধ্যে আত্মায় বিভোর হয়ে লক্ষ লক্ষ বৎসর পেছনে চলে যাচ্ছেন যখন তিনি পিতার বক্ষে ছিলেন যখন স্বর্গ বা পৃথিবীর জন্ম হয়নি তখন তিনি ঈশ্বরে পূর্ণ মহিমার মধ্যে মহিমা মণ্ডিত ছিলেন যখন তিনি ঈশ্বরে বাক্যরূপে ঈশ্বরে অন্তরে ছিলেন যখন তিনি সৃষ্টিকালে স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তারূপে সৃষ্টিতে ব্যস্ত ছিলেন যিশু বললেন তুমি আমাকে সেই মহিমায় মহিমান্বিত করো কেন এই জন্য যে মাংসে মূর্তিমান করে যে কর্তব্য যে দায়িত্ব দিয়ে এই জগতে পাঠিয়েছিলে তা আমি সমাপ্ত করেছি আমরা বাইবেলে উক্ত যিশুখ্রিস্টের প্রার্থনাগুলোর দীর্ঘতম প্রার্থনার বিষয় শুনছি সম্পূর্ণ প্রার্থনাটাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করেছি আর আমরা দেখি যে প্রার্থনা করার সময় তার চোখ তিনি ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন তার গভীর ধ্যানের মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বে পিতার মুখ দর্শন করেছিলেন ও বিনতি জানাচ্ছিলেন আমাদের জন্য এটা একটা শিক্ষার বিষয় আমরা মনে করি প্রার্থনার জন্য সর্বদা চোখ বন্ধ করা নিতান্তই প্রয়োজন কিন্তু আপনি যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থাতেই প্রার্থনাতে পিতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন পথ চলতে চলতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আনন্দ দুঃখ ভোগ দুর্ঘটনা ইত্যাদি দেখতে দেখতে আপনার মনের কথা বিনতি ধন্যবাদ প্রশংসা পিতাকে জানাতে পারেন সাতের অধ্যায় ছয় পদে লেখা আছে যখন লিখিত সুসমাচারে জগতের মধ্য হইতে তুমি আমাকে যে লোকদের দিয়াছ আমি তাহাদের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করিয়াছি যিশু কিভাবে ঈশ্বরকে বা তার নাম লোকদের মধ্যে প্রকাশ করেছেন প্রথমত ঈশ্বর অদৃশ্য ও মানুষের ধারণাতীত এহানো ঈশ্বরকে তিনি নিজের মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে প্রকাশ করলেন যখন লিখিত সুসমাচারে একের অধ্যে আঠেরো পদে লেখা আছে ঈশ্বরকে কেহ কখনো দেখে নাই এক যত পুত্র যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যখন তার ছয়ের অধ্যায় ছেচল্লিশ পদে লেখা আছে কেহ যে পিতাকে দেখিয়েছে তা নয় যিনি ঈশ্বর হইতে আসিয়াছেন কেবল তিনি পিতাকে দেখিয়াছেন ঈশ্বর যে কে কেমন দেখতে কি ছিলেন এর অবশ্য এই গোপনীয়তা মানুষের কাছে চিরকালই থাকবে আদিপুস্তক তার বত্রিশ উনত্রিশ পদে যাকব জিজ্ঞাসা করছেন আপনার নাম কি বলুন তিনি বললেন কি জন্য আমার নাম জিজ্ঞাসা করো 
তবে ঈশ্বর যে তার পরিচয় একেবারে দিতে চাননি তাই বা কেমন করে বলি গীত তার আটের অধ্যায় এক পদে লেখা আছে হে সদা প্রভু আমাদের প্রভু সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিম মানি দিত তুমি আকাশ মণ্ডলে ঊর্ধ্বে তোমার প্রভা সংস্থাপন করিয়া ছাবার গীত উনিশের এক থেকে তিন পদে আমরা রোমিও তার একের অধ্যায় কুড়ি পদে দেখি ফলত তাহার অদৃশ্য গুণ অর্থাৎ তাহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাহার বিবিধ কার্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে এই জন্য তাহাদের উত্তর দিবার পথ নাই আজ ঈশ্বর আমাদের তার তত্ত্বাবধানের মধ্যে দিয়ে সেই কথাই প্রকাশ করেছেন যিহুদি জাতির কাছেও তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কিন্তু প্রভু যিশু না আসা পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল কেননা যিশু নিজেই পিতার প্রতিকরূপ অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি কলসীয়তার একের অধ্যায় পনেরো পদে ইব্রিয়তার একের অধ্যায় দুই পদে লেখা আছে এই শেষকালে পুত্রেই আমাদিওকে বলিয়াছেন তিনি ইহাকেই সর্বাধিকারী দায়াত করিয়াছেন এবং ইহারই দ্বারা যুগকলাপের রচনাও করিয়াছেন এই জন্যই যিশু বলেছেন যখন লিখিত সুসমাজারে চোদ্দ দেয় নয় পদে যে আমাকে দেখিয়াছে সে পিতাকে দেখিয়াছে আসুন এবারে আমরা দেখি সতেরো অধ্যায় সাত থেকে নয় পদে এখন তারা জানিতে পাইয়াছে যে তুমি আমাকে যাহা কিছু দিয়াছো সে সকলই তোমার নিকট হইতে কেননা তুমি আমাকে যে সকল বাক্য দিয়াছ তাহা আমি তাহা দিয়ে দিয়াছি আর তাহারা গ্রহণ করিয়াছে এবং সত্যই জানিয়াছে যে আমি তোমার নিকট হইতে বাইর হইয়া আসিয়াছি এবং বিশ্বাস করিয়াছি যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ আমি তাহাদেরই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি জগতের নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি না কিন্তু যে সকল আমাকে দিয়াছ তাহাদের নিমিত্ত কেননা তাহারাই তোমারই প্রভু যিশু তার প্রার্থনার মধ্যে শিষ্যদের বিষয় উল্লেখ করলেন ওই শিষ্যদলকে ঈশ্বর যিশুকে দান করেছিলেন প্রথমত আমরা লক্ষ্য করি যে শিষ্যদলকে নিয়ে যিশু যে শিক্ষা শিবির বা পাঠশালা শুরু করলেন তা বর্তমানকালের এবং অতীতের মহান ব্যক্তিরা মনীষীরা দার্শনিকেরা যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছেন বা করছেন তার থেকে শতগুণে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর যিশুকে ওই শিক্ষা দল দান করলেন প্রথমে এই বিষয় বিপরীত দিকটা দেখি প্রথমত শিষ্য দলকে এই জন্য দেননি যেন ভবিষ্যতে কেবলমাত্র ওই গুটি কয়েক শিষ্যের প্রতিনিধি স্বরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে না দুই বিরাট মানব সমাজ থেকে বেছে নিয়ে মাত্র কয়েকজনকে দান করলেন যেন তাদের যিশু সম্পূর্ণরূপে নিজ কর্তৃত্বাধীনে রাখতে পারেন তাদের স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না আর তা যদি হতো ওই শিষ্য দল যন্ত্রে পরিণত হতো তৃতীয়ত এই জন্য নির্বাচিত কয়েকজনকে দিলেন যাতে করে ঈশ্বরের দায়িত্বটাও একটা সীমাবদ্ধ শ্রেণীর উপরে এসে পড়ে চতুর্থত অথবা ওই বারোজনই কেবল পরিত্রাণ লাভ করবে সেই জন্য না তা যদি হতো যীশুখ্রিস্টের ওই নির্বাচিত শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা করার প্রয়োজন হতো না আবার ঈশ্বরিত জিহুদা হারিয়ে যেত না তাহলে কেন ওই শিষ্য দলকে যিশুকে দান স্বরূপ দিলেন এই জন্য দিলেন যেন যিশু ওই দলটিকে ধার্মিকতার আদর্শ স্বরূপ ঈশ্বরের চরণে রাখতে পারেন যিশুকে দোষী সাব্যস্ত করা পিলার যে ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন তাও তিনি ঈশ্বরের দান রূপে মেনে নিলেন গেছিমানি বাগানে ব্যথার পানপাত্র তিনি ঈশ্বরের দান রূপে গ্রহণ করেছিলেন ওই শিষ্য দল তার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে জেনেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন শিষ্য দল প্রভু যিশুর বাধ্য ছিলেন যিশু বললেন তুমি আমাকে যে সকল বাক্য দিয়াছো তা আমি তাহাদিওকে দিয়াছি এবং তাহারা গ্রহণ করিয়াছে শিষ্য দল খ্রিস্টকে ঈশ্বরের সংবাদবাহক রূপে গ্রহণ করেছে তারা খ্রিস্টকে ঈশ্বর প্রেরিত ও আশীর্বাদ যুক্ত পরিচালক হিসাবে নিয়েছিল শুধু তাই নয় ঈশ্বরের প্রকৃত স্বভাবের প্রকাশ রূপে নিয়েছিলেন সত্যি ঈশ্বর তার নির্বাচিত শিষ্য দলকে যিশুকে দান করলেন যেন এক মেষ পালকের হাতে কয়েকটি মেষ কচ্ছিত রাখলেন দুই কতকগুলো রোগীকে যেন চিকিৎসকের হেফাজতে রাখলেন তিন যেন কতকগুলো বালককে শিক্ষকের কাছে দিলেন সকল বিশ্বাসী খ্রিস্টের জন্য ঈশ্বরের দান এক তার কৃতদাস রূপে দুই প্রজা রূপে তিন তার দেহের অঙ্গ রূপে যিশু তার প্রার্থনায় উল্লেখ করে বললেন আমি তাহাদের নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি জগতের নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি না যিশু তার বিনতি নিবেদনের এই অংশে কেবলমাত্র সেই লোকেদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যাদের ঈশ্বর তাকে দান রূপ দিয়েছিলেন জগতের মানুষ এর মধ্যে উল্লেখিত নয় কেন তিনি কেবলমাত্র কয়েকজন শিষ্যের জন্য প্রার্থনা করলেন কারণ প্রথমত ওই সময় তিনি প্রধান যাজকরূপে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন যেন তার শিষ্য মণ্ডলীর বিশ্বাসী ভক্তদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন সুতরাং অবিশ্বাসী লোক এর মধ্যে যুক্ত হতে পারে না দ্বিতীয়ত ঈশ্বরীতীয় জিহুদা ইতিমধ্যেই তাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছে সেও জগতের একজন রূপে গণিত দিয়াবলের সন্তান রূপে বহিষ্কৃত যিশু শিষ্যদের জন্য যে আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন তা শিষ্যদের একতার জন্য একই বিশ্বাস এক প্রেম এক দেহ 
এক জীবন যে কথা আমরা ইপিসো তার চারের অধ্যায় তিন থেকে ছয় পদে পাই যেন তারা একসাথে থাকে ঈশ্বর জোর করেন না বাধ্য বাধকতা রাখেন না আত্মিক সমঝোতার মধ্যে তারা থাকুক এটাই চান যিশু বিনতি জানাচ্ছেন ঈশ্বর যেন ওই শিষ্য মণ্ডলীকে নিজ রক্ষা দিনে রাখেন যিশু তার বিনতিতে বললেন পনেরো থেকে আঠেরো পদে আমি নিবেদন করিতেছি না যে তুমি তাহাদেরকে জগৎ হইতে লইয়া যাও কিন্তু তাহাদেরকে সেই পাপাত্মা হইতে রক্ষা করো তারা জগতের নয় যেমন আমিও জগতের নই তাহাদেরকে সত্যে পবিত্র করো তোমার বাক্য সত্য স্বরূপ তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ করি তদ্রূপ আমিও তাহাদেরকে জগতে প্রেরণ করিয়াছি অনেকে মনে করেন প্রকৃত বিশ্বাসী হতে গেলে জগৎ সংসার ছেড়ে সম্পূর্ণ আলাদা জীবন যাপন করতে হবে যিশুর বিনতি তুমি যাদের দিয়েছ তাদের জগৎ থেকে আলাদা করে নাও তা নয় কিন্তু জগৎ সংসারে থাকাকালে পাপাত্মা থেকে রক্ষা করো অর্থাৎ তারা যেন তাদের দায়িত্বভার বহন করতে করতে পবিত্র থাকে যে সত্য তারা জেনেছে তা যেন তিনি দিন প্রতিদিন শত কাজের মাঝেও তাদের স্মরণে থাকে সংসারী লোককে তিনি ভৎসনা করেননি তাদের তিনি বলেননি তোমরা আমার উপযোগী নও কানানগরে বিবাহ বাড়িতে গিয়েছিলেন পিতরের শাশুড়ির বাড়িতে গিয়েছিলেন বিভিন্ন ব্যক্তির বাড়িতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন প্রভুযশুর পুনরুত্থানের পরেও শিষ্যরা যখন মাছ ধরতে গিয়েছিলেন যিশু তাদের ভৎসনা করেননি সাধু পৌল জীবন ধারণের জন্য তাম্বু সেলাই করতেন যিশু চান তার ভক্তেরা তার শিষ্যরা জীবনের সকল পরীক্ষার মোকাবিলা করুক তিনি নিজেও শয়তানের সকল আক্রমণের মোকাবিলা করেছিলেন পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে এড়িয়ে যাওয়া পালিয়ে যাওয়া খ্রিশ্চানের পক্ষে অসম্মানের বিষয় তবে অহেতুক তর্ক বা কলহের মধ্যে লিপ্ত নিশ্চয়ই হব না যিশু বলেন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক এটাই তার প্রার্থনা জগতে খ্রিস্ট ভক্তদের খ্রিস্টের শিষ্যদের থাকা প্রয়োজন কেন কারণ জগতে তাদের প্রয়োজন আছে প্রথমত তারা সত্য জীবন যাপনের জীবন্ত উদাহরণ তাদের স্বভাবে কর্তব্যে দুঃখ কষ্ট ভোগে তারা জগৎকে শিক্ষা দেয় ঈশ্বরের লোকেরা এক একটি জীবন্ত পত্র তাদের জীবনটাই সাক্ষ্য তাদের প্রার্থনা মসির সেই লাঠির মতো ক্ষমতাশালী তাদের সমবেদনার মধ্যে খ্রিস্টের পরশ জগতের মধ্যে থেকেও তারা জগতের হন না প্রভুযশু প্রার্থনা করেছিলেন শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা সর্বদা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হবে এবং সে উদ্দেশ্য হবে অপরের পবিত্রতা মঙ্গল উন্নতি শান্তি সুস্থতা আনন্দ ইত্যাদির জন্য যিশু শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা সত্যে পবিত্র হয় ঈশ্বর আপনার জীবনে মঙ্গল করুন আমরা সাধু জোহান লিখিত সুসমাচার থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আর আমার বিশ্বাস ঈশ্বর তার জীবন্ত বাক্যের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন প্রভু যিশু খ্রিস্ট হলেন আমাদের মহান মধ্যস্থকারী এবং তিনি অবিরত আপনার জন্য আমার জন্য প্রার্থনা করছেন আমরা দেখি যে সেই সময় উপস্থিত যখন তিনি আমাদের পাপের মূল্য দিতে চলেছেন তিনি খুব দৃঢ় রূপে কতকগুলি বিষয় প্রতিষ্ঠিত করলেন যে ঈশ্বর যাদেরকে আমাদের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন তাদের প্রতি আমাদের চিন্তার বিষয়টি হবে যেন তারা প্রভু যিশু খ্রিস্টকে ও তার বাক্যকে গভীরভাবে জানতে পারে যেন ঈশ্বর তাদের জগতের দিকে ফিরে যাওয়া থেকে মন্দতা ও ভ্রান্ত শিক্ষা থেকে রক্ষা করেন যেন খ্রিস্টের আনন্দ সার্বক্ষণিকভাবে তাদের হৃদয়ে অবস্থান করে চিন্তায় কথায় ও কাজে যেন পবিত্র হয় এবং যেন শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টে স্থির থাকতে পারে আমরা দেখলাম প্রভু যিশু খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে অনন্ত জীবন হল একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে জানা এবং এই বিষয়ে জানা যে পিতাই খ্রিস্টকে প্রেরণ করেছেন এখানে প্রধান বিষয় আপনার কতটা জ্ঞান আছে তা নয় কিন্তু কি ধরনের জ্ঞান আছে কি জানছেন কার বিষয়ে জানছেন সেটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রভু যিশু সামগ্রিকভাবে তার মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করছেন যেন তারা এক হয় ঐক্যবাদ্য হয় ঈশ্বর আজকে আমাকে আপনাকে ঠিক সেইভাবেই প্রেম করেন যেভাবে তিনি প্রভু যিশু খ্রিস্টকে প্রেম করেছিলেন কি অদ্ভুত কি চমৎকার বিষয় আর এই প্রেমের কারণেই প্রভু যিশু প্রার্থনা করছেন যেন আমরা পরস্পরকে প্রেম করি আসুন প্রার্থনা করি প্রেমময় পিতা তোমার ধন্যবাদ তোমার স্তুতি প্রশংসা গৌরব করি যার একটি বার তুমি আমাদেরকে তোমার জীবন্ত বাক্য দ্বারা পিতাগ নতুনভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করেছ 
ধন্যবাদ দিই সৈজ্ঞ পিতা যে তুমি আমাদেরকে কত প্রেম করেছো এবং তুমি চাও যেন আমরা একে অন্যকেও সেই মতো ভাবে প্রেম করি সৈজ্ঞ পিতা বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছে আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধুর জন্য যাদের সঙ্গে বিশেষভাবে তুমি আজকে কথা বলেছো প্রভু তোমার পবিত্র অনুগ্রহে তাদেরকে পিতাগ তুমি তোমার সেই প্রেমে পূর্ণ করো এবং তাদের জীবনের মধ্যে দিয়েও যেন সেই প্রেম আরও অন্যের কাছে প্রকাশিত হতে পারে যেন প্রভু তোমারই নাম গৌরবান্বিত উচ্চকৃত ময় মানিত হয় সৈজ্ঞ পিতা সেই প্রত্যেক পরিবারকে তোমার চরণে সমর্পণ করি যারা তোমাকে প্রেম করে প্রভু তারা প্রেম করে কারণ তুমি তাদেরকে আগে প্রেম করেছ এবং সৈজ্ঞ পিতা তোমার সেই প্রেম তোমার সেই ভালোবাসা যেন সেই পরিবারের মধ্যে দিয়েও পিতাগো আরও অনেকের কাছে প্রকাশিত হয় সেই প্রত্যেক গৃহ যেন পিতাগো তোমার আলোকিত গৃহরূপে চিহ্নিত হয় তুমি দয়া করো তোমার পবিত্র আত্মার সুরক্ষায় সেই প্রত্যেক গৃহকে তুমি সুরক্ষিত রাখো প্রার্থনা করি বিশেষ করে পিতাগো এই মুহূর্তে সেই প্রত্যেক পরিবারের জন্য যারা পিতাগো বিভিন্ন কারণে সমস্যাগ্রস্ত হয়তো পিতাগো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সমস্যা হয়তো বা পিতা মাতার সঙ্গে সন্তানদের সমস্যা বা বা স্বার্থপরতা বা অন্য কোনো বিষয়ে অনেক বিভিন্ন বিষয়ে যে কোনো বিষয়ই হোক না কেন প্রভু যে সমস্ত সমস্যার মধ্যেই তারা থাকুক না কেন প্রভু প্রার্থনা করি তোমার পবিত্র আত্মার অনুগ্রহে অনুপ্রেরণায় সেই প্রত্যেক পরিবারকে সেই সকল সমস্যা থেকে তুমি উদ্ধার করো ঋণ যদি তাদের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে প্রভু তাদের সেই ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা দান করো তোমার পবিত্র অনুগ্রহে যেন সেই প্রত্যেকে পিতাগ তোমার মহিমা তাদের জীবনে তাদের পরিবারে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং তোমার গৌরব করতে পারে প্রভু তুমি সেই প্রত্যেককে তোমার চনে সমর্পণ করি কারণ তুমি তাদেরকে প্রেম করেছো প্রভু এবং তোমার এই প্রেমের মহানতা তাদের প্রত্যেককে তাদের জীবন উপলব্ধি করে তোমার গৌরব করতে তুমি সাহায্য করো সৈজ্ঞ পিতা আরেকটি বার প্রভু সেই প্রত্যেককে তোমার চনে সমর্পণ করি তোমার যিশুর নামে তাদের রক্ষা করো প্রভু একই সঙ্গে আমরাও তোমার চনে সমর্পিত এই কৃপা করো তোমার যিশু নামে ভিক্ষা দয়া করে শ্রবণ গ্রহণ করো আমেন ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি যে তিনি আমাদেরকে একসঙ্গে তার এই জীবন্ত বাক্য অধ্যয়ন করার সুন্দর সুযোগ দিয়েছেন আর আমার বিশ্বাস যে আপনি ঈশ্বরকে আরও গভীরভাবে আরও কাজ থেকে জানতে পারছেন চিনতে পারছেন আমার প্রার্থনা আগামী দিনেও এইভাবে আমরা যেন একসঙ্গে তার সান্নিধ্যে তার বাক্যের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠতে পারি ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন প্রিয় বন্ধু আশা করি জীবনবাণী অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের একটি মিসড কল দিন আপনার দেওয়া মিসড কলটি আমাদের কাছে অতি মূল্যবান আমরা আনন্দের সাথে জানাই প্রতিটা মিসড কল দাতাদের মধ্যে থেকে সপ্তাহের শেষে বিশেষ দর্শক বন্ধুকে বেছে নেওয়া হবে এবং সেই দর্শক বন্ধুকে পুরস্কৃত করা হবে ও সপ্তাহের শেষে তার ছবি ও নাম আমাদের অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হবে গত সপ্তাহের বিজয়ী দর্শক বন্ধু হলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে সুনীল কুমার বাঘ ও বর্ধমান থেকে প্রশান্ত মণ্ডল মিসড কল দেওয়ার নম্বরটি হল জিরো আপনি প্রার্থনা ও আরও অধিক জানতে আগ্রহী হলে আমাদের সঙ্গে অবশ্যই ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের মোবাইল নাম্বার নাইন এবং আরেকটি হল নাইন আপনি আমাদের সাথে ইমেলেও যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হল বেঙ্গলি টিটিভি অ্যাট রেডিও এইট এইট টু ডট কম আর আমাদের ঠিকানা টিভি স্ক্রিনে আপনারা দেখে নিন ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন